。大爷，当初是朱炳金主动找上你的。不错，原本是想带着兄弟们在贺兰古道一带行走的，做些无本买卖。虽然谈不上劫富济贫，可抢的也都是些往来的大户，从没有祸害过百姓。<笑>三爷是磊落之人，无痕信得过。在朝廷眼里，我们终究还是一股乱匪，早不得到处被官兵追剿。前些日子，那朱炳金主动搭过线来，话说得很明白，让我到北六省来，可以不缴，但是截获的金银至少要分给他一半。一半？我原本并不心甘情愿，不过想想兄弟们的生死，金钱又算得了什么呢？如果我在你的位置，怕是也没别的选择。哎呀，到了这北六省来。倒也做成过几桩买卖，事后才知道，其中的一桩买卖居然做到了慕容家的头上。就单单这一笔，朱炳金就花去了三万文银呐、啊。慕容家，二少啊，就送到这里吧。也好，还盼着三爷带着手下弟兄们多多向善。二少的话。特谋必然谨记在心，咱们来日方长，以后要多多走动了、啊。咱们后会有期，后会有期，兄弟们，走，是是，走走。走真没想到，这就是你要跟我说的话。怪不得当时你说，也要走这样的事。没想到归没想到，可这绝对是正经事儿。若不是前些日子出了粮仓的事儿，我也没想到会在奥龙堡逗留这么久的。我是担心。有什么好担心的？我跟方大人是多年的朋友，虽然他已经贵为左谏一大夫了，但是他也不会把我这个贫贱之交给忘了。更何况。我既不是诬告，更不是告刁状，哪里能有什么聚宝盆的在？明眼人一看就知道，那是胡编捏造的。可是江大哥，既然朝廷已经派人来查朱炳金了，我们等上一等又何妨呢？我的想法，恰恰与你相反。现在连朝廷都要查他了，我们又何必犀利呢？地上撞书，往西天路上给他一送，岂不是更加痛快？江大哥，谢谢你。玉石啊，你我还用那么客套吗？现在啊，有奥龙堡保护着你，我就放心了。你不是十二少那个小情人吗？怎么一会儿男装一会儿女装的？等等。想不到十二少还有这种癖好，我倒要看看你究竟是男的还是女的。对了，慕容公子，刚才听说你是来自芙蓉城的，那可否为在下指指路呢？不知江捕头是公务还是……呃，我是为了寻找故人而来。寻访故人？那不是江捕头吗？看上去江捕头这是要出远门呢，公子，要不要过去打个招呼？算了吧，也许以后还有机会。来，把状书给我吧。我已经将朱炳金陷害我爹的全部经过，如实的写在信上了。一切有劳江大哥了。等我好消息吧。那我走了，保重。好。相公，我这个当大嫂子都看不过去了，你就忍心亲弟弟在外面受苦吗？啊！这话说的，好像我在往外赶他，这分明是他自己不肯回家。你这几个兄弟怎么个个都是倔脾气啊？哪个能服软，就不会闹成现在这个样子了？你说是不是啊？花主
，进来。博主，打听到三博主的消息了。原来你已经派人去找他了，怎么不早告诉我呀？他在哪儿？汇报主，三博主在威远镖局。威远镖局？他跑去那儿做什么？三博主好像在那儿谋了个差事，在镖局里做工。做工？你你说清楚一点，做什么工啊？汇夫人。三包主好像在那儿做了烫瓷手，主要是喊喊镖、打打杂。啊？是。胡闹！这不就是胡闹吗？放着家里大大小小的事情一样不做，跑去什么镖局做什么烫子手，更何况还是外人开的镖局。他这不是明摆着在外面给我丢人吗？是啊，那相公，我们还要不要去看看他呀？看什么看？不看！哎，阿彪，哎，是，给各位师傅们打点水过来。哎，好。以后这些事情啊，就别等着我吩咐。你看，各个镖师们已经操练完了，都累得满头大汗的，都急着等水。新来的就得勤快点，尤其是烫子手。好，我知道了。哎，阿彪，到底干嘛呢？师傅们可都等着呢。啊，好，我马上来。夫人，秋雨。哦。夫人，小姐。小姐，请问三位小姐可是来托标的吗？我告诉你，你对我们家老三好点，不然我要你好看。夫人，我们快走吧，快走吧。吧。什么老三，莫名其妙。来，您慢用。大夫人，您还有什么需要，尽管吩咐。没事了，你下去吧。哎，是。秦姑娘，刚才无界受气，你为什么不让我出头啊？夫人，无界好不容易才找了这份活计，而且秋雨也看得出他对镖局这份工的热爱，我实在不愿意无界丢了这份活计再去找工受人的白眼了。哦，是这样啊，还是秦姑娘想的周全一些。哎，像我，一心想着为老三好，可做出来的事情，却不见得真的对他好。吴界这些日子受的苦，秋雨都看在眼里。每次偷偷跑去见他，总是装念他被人呼来喝去的样子。可就算是这样，还不是秋雨最心痛的时候。每当他做完了一天工，偷偷跑来见我，总是一脸幸福的跟我说：“今天又赚到多少多少钱。”听到吴界说这些话，秋雨眼里。就算含着泪，也不敢流出来。我怕他分心，怕他又辛苦，又要担心我。吴界受了这么多苦，还不是因为秦姑娘为你换取自由之身？我也不愿意吴界这个样子，可他就是不肯听。吴界何时为人这样过？不也是因为对你用情太深？要不然你看这样好不好？我去让赛老板来，先让先让他用我的私房钱帮你垫上。夫人，还是不必了。为什么？就算夫人把秋雨赎出来，又如何呢？无界，还是要因为秋雨的身份，见责于家中兄长。我一个堕落风尘的女子，能得到三宝主的垂青。已经足够了，此生无憾。而且我也说过，将来自会有更好的女子来爱三宝主。现在也还是这个说法。若是因为我让吴界在外面这般受苦，或是和家里人生出矛盾，如果是这样，秋雨宁愿就此放手，离开这里。难得他是个明白人，又对无界这么体谅关爱。
看来吴姐这次真的是爱对人了。你倒想放手，吴姐也得肯才行啊。她要是听了你这番话，不伤心才怪。既然两个人相爱，就不要轻易说一些放手或不再爱了之类的话了。至于家里妈，你们也别着急。好了，还有这个大嫂在，不管怎么着，我都会帮你们的。好了，喝茶吧。大当家，快让狗日官兵给围住了！准备围住，一个不留。兄弟们，站着也是死，拖着头也是个死。大伙给我留足了劲儿，给我冲出去呀、啊！二堡主，二堡主，朱大人有请。朱炳金，知道什么事吗？小的不知，只说要您速速赶往关家粮仓。又是粮仓。好，我去看看他又玩什么把戏。总不至于强迫奥龙宝给他捐些粮食吧？汴京那边可有消息传来？钦差何时能到？还没有消息。也应该到了，难不成又被那个左丞相拦下了？走，是。朱大人。诸位，吴痕来晚了。哟，二堡主，你总算来了呀！啊，莫非这官家粮仓出了什么天大的事儿？二堡主啊，啊，你看我如何向百姓们交代呀、啊？我们都说“民以食为天”，这个事情比天都要大呀！瞧见了吧？啊！官家的粮仓都被抢了呀，那是黄龙岭的强盗干的呀。谁？黄龙岭的强盗啊！二堡主，你认识？<笑>朱大人，这话可不能乱说呀。哦，对对对对对对，奥龙宝。一向是清白的很嘛，啊，对不对？<笑>这个我自然是知道的啦。这官仓原本就被朱炳金倒卖的空空如也，怎么会被人打劫？白师爷一口咬定是黄龙岭干的，此事更加断不可能。朱大人，您说咱这伏龙城究竟是怎么了？怎么会接二连三发生这种事情啊？这私家的粮仓敢抢，居然连连官家的粮仓都敢抢啊！这是啊，可恶，实在是可恶啊！不过，请你们放心，我一定会给伏龙城的黎民百姓一个满意的答案。啊，官家的粮仓被抢了，我身上可是担着责任呐、啊，施暴主。我一定会给朝廷一个交代。不好，看来这个朱炳金是要倒打一耙，把粮仓亏空的事情也趁势赖在他们黄龙岭的头上了。这样一来，柯老三他们……报，报告节度大人，黄龙岭强人悉数伏法，无一漏网。好。哎，你手上拎的是什么？黄龙岭匪首，柯三爷的人头。太好了，粮食呢？那些粮食在双方激战时都毁了。你刚才
说什么粮食毁了？你这个废物！哎呀，可惜呀、啊，可惜呀、啊，这粮食被毁掉了。石堡主、啊，你让我如何向福隆城的黎民百姓交代？我如何向朝廷交代？您消消气，瑕疵，一点点的瑕疵而已。闭嘴！大人，您您看，您剿灭了匪徒，有这么一点点的瑕疵，又算得了什么？石堡主，此人你可认得？哎呦，这这不是来芙蓉城卖粮食那个柯柯柯柯，那个柯三爷吗？石堡主，我怎么记得你们奥龙堡曾经向这个人买过一批粮食呢？嗯。可惜呀、啊，死无对证了。要不然，有些人是要承担这个罪责的，卖卖赃物啊！这是。朱大人高抬贵手，我奥龙宝真应该好好谢谢您才是。<笑>来人呐，把这颗人头给我悬挂在城墙上。芙蓉城的百姓们，好好看看，苍天有眼呐，惩治了这个抢粮的罪人。哎，示众，一定给我示众，让芙蓉城的百姓看看我们家大人是如何的惩治恶匪的啊！是。亏他想得出来啊！杀人灭口，嫁祸他人，这种卑鄙手段他都能使得出来。朱炳金，你就是无情无义，没有廉耻，你就是个畜生，不通人道的畜生！你看什么看？你怎么不说话？我等你骂完了再说。吴恨，我理解你的愤怒。朱平金的阴险歹毒，我是见识过的。遇事不仅仅是愤怒，更是恨之入骨。可事已至此，愤怒于事无补啊！本来就是我们轻敌了，才被朱平金将了一军的。没想到贩卖官粮一事就这么被遮掩过去了。你，给我走走。哎，哎呀，今天终于出了胸中这口闷气呀。嗯，大人，嗯，难得您今天这么开心，那就多喝几杯。哎，那个奏折。给太师送过去了吗？大人您放心，小的已经办妥了。哎呀，报上去的主要是说大人如何运筹帷幄，啊，如何剿灭土匪，反正啊，该报的都报上去了。嗯，好，只要把粮仓的事情抹平了，他钦差大人来，又能奈我何呀？大人。最起码是功过相抵呀、啊，总不能让大人吃一点亏吧？嗯，哎，若是太师在从中周旋，没准啊，您还能升上一级两级的。嗯，指不定名正言顺的由节度留后，变成节度使啊。我现在啊，倒是盼着太师他老人家好呢。只要他稳稳当当的在朝堂上坐着。
就能安心的节度这北六省，这全家的性命可全压在他老人家的身上了。大人，嗯，您这是多虑了。这太师在朝中二十几年，都可以说是枝叶相连。大人叫我来，这是有喜事。来来来来来，过来，慕容公子，陪老夫喝两杯。哎呦，哎呦，慕容公子来了，来，那我就不客气了。很久没来了，在忙什么呢？还能忙什么呀？无非就是生意上的一点小事。慕容公子，听说你和万花楼的秦秋雨闹掰了。师爷的消息倒是很灵通嘛。哦，怎么还真有此事？瞧瞧瞧瞧，这脸上还挂着呢。对了，我还听说，好像这秦秋雨是被奥龙堡的三少爷给叫了。嗯，是石无界，这个毛头小伙子。怪不得咱们慕容公子脸上无光啊！好了好了，不提了，就此打住。不就是一个女人吗？哎，这话不能这么说呀、啊！杀父之仇，夺妻之恨。这杀父之仇不共戴天，夺妻之恨，那可是直接对一个男人的侮辱啊！大人言重了。秦秋雨不过是一个青楼女子，我慕容复又怎会放在心上呢？更谈不上夺妻嘛，谈不上。好，慕容公子好涵养，今天高兴，不谈这个。嗯，今天叫你来呢，主要是有一个好消息要告诉你。哦，大人把奥龙宝狠狠地给收拾了一顿。也算是替你报了一箭之仇啊！这二来呢，是想问问你，这瓦是营建的如何了？大人，这工程一切进展顺利，不日便可完工。嗯，好，一家人不说两家话，工程完工，对你我都有好处啊！那是，到那个时候。黄金白银，那可是滚滚而来呀！慕容复一定不会辜负大人的期望。嗯，看他春风得意的样子，不像是大厦之将倾。也许朝中局势又有什么变化，不妨直接探探他。大人，嗯，不知最近朝廷中可有什么动向啊？你一个生意人。问那么多朝政干什么呀？在下也只是担心大人的处境。<笑>就你那点花花肠子，本官看得很明白。<笑>放心，这个官位，老夫还是坐得稳的。承蒙太师在朝里头依旧是德高望重，就连皇上。亲手提拔的新进官员，也都纷纷的向太师靠拢。像那个什么左建议大夫，也是其中之一呀、啊。如此甚好，那在下就恭喜朱大人了。来来来，报告大人。嗯，进来。报告大人，有发现。说，这个。说吧。慕容公子不是外人，是。江南景昌县捕头江林一个月前私自离任，据说前往芙蓉城来了。嗯，江林，他怎么来了？这江林与梁家关系甚好。大人，该不会是为了那件事儿吧？嗯，打探到他落脚的地方了吗？打探到了，在奥龙堡。奥龙堡，哼，又是这个奥龙堡，这个奥龙堡怎么近触我的眉头啊？赶紧对奥龙堡加强监视，有什么情况，马上来报。是。大人
不知这个江林和大人有什么过节呢？嗨，都是一些陈年的旧账了。好，好，好，不提了，咱们喝酒。来，来，来，我敬大人。嗯。二堡主，什么事？刚刚房门那边突然射过来一柄飞刀，而且飞刀上还插着一封信。信上说什么？江林去哪儿了？江大哥走了。走了？他去汴京了。怎么了？朱炳金已知江捕头行踪，万望注意安全。谁送来的信？这信是飞刀射来的，我也实在不知道这送信人是谁。下去吧。是。不管这信是谁送的，宁可信其有，不可信其无。马上去把江林找回来。怎么了？会不会有人以江林为饵设的圈套？江林去汴京做什么了？他拿着我的诉状去汴京了，说要找一个故交为我爹翻案。故交？朝堂上专事弹劾的官员，左建义大夫，就是那个刚刚上任的左建义大夫。胡子，那个人是当朝太师提拔上来铲除异己的，朱炳京根本就是一路人，你到他那里搞，跟羊入虎口有什么区别？那江大哥不是很危险？江大哥是为我的事犯险的。二堡主，你去汴京还有别的路吗？尽量赶吧。跟着，去哪儿的？回官房。这位官爷，我要到汴京公干，麻烦你们行个方便。走吧，走吧，下一个。谢谢。嗯、走吧，等等。驾，驾，驾，一。走吧，我以为江南捕头从这儿路过，往汴京方向去了。知道了。驾，驾。我去了，来杀你！撤！撤！撤！撤！撤！撤
告状。我知道你要去哪儿，要冷静些。江捕头说的信，就是你写的那封诉状吧？我想，是有人害怕了。江大哥是为我死的，我一定要替他报仇。这些人欠下的血债还少吗？有什么那么好杀？死了几百几千回了，等，等，等！我一直等，我要等到什么时候？只要能为他报仇，我宁可和他们同归于尽。于是，冷静一点。我爹就是死在我的怀里。如今江大哥也死在我的怀里，你让我怎么冷静？你让我怎么冷静？你让我怎么冷静？好，好一个同归于尽。那你想没想过别人？想没想过那些一直担心你、挂念你的人？别人。我俩遇事哪有别人？那你想没想过我？江捕头怎么样了？伤得很重，死了。什么？奥龙宝怎么搞的？连个人都保护不了，太没有用了。这次真的不能怪奥龙宝，要怪就怪这个朱炳金下手太狠了。江捕头的恩情还是没有能够报上，下去吧。毫不留情。现在他对我和颜悦色，也不过是为了利用我去跟奥龙宝对抗。如果哪天我对他没有了用处，我的下场也好不到哪儿去。当初我打算依靠他，现在看来，似乎是个错误。生的捕头儿子是女儿，大人呐、啊，你没看这信上一口一个“小女子，小女子”，可分明就是一个女子的口吻呢、啊。哦，怪不得一会儿男一会儿女呀、啊。女扮男装十几年了，这变来变去的，当然是驾轻就熟了。哎，没想到还真拿自己当成花木兰了。大人，您是不是怀疑？石无痕身边那个人，就是梁玉石啊
怀疑归怀疑，一定要有证据才行。哼，我就不信了，我还抓不到你们的纰漏。只要有证据，咱们就下狠手。这梁玉石就是斩草莓除根留下的后患呐。哎，来来来，师爷你看看，他们到谁那儿去告我了？人呐，这老天都帮着你呀、啊！早知道他们找的是左建义大夫，咱们何必那么着急呢？哎，这帮傻子也不知道这里边的水有多深呐、啊！啊，<笑>师爷，你来看看，你可认得这个？啊，哎，这不是奥龙堡的标志吗？是啊，他们财力雄厚，自持甚高，恨不得把所有的东西都打上他奥龙岛的印记。嗯，哼，没想到今天这个小小的标识要为我所用了。难不成？难不成梁玉石真的藏在奥龙堡？怎么、啊？事实俱在，你倒不敢相信了。这不就是证据吗？啊，大人，奥龙堡藏匿侵犯。哎呀，大人，咱们要是拿这件事做文章，保不齐……来呀！都给我听好了，把住各个路口，不管是正门、侧门还是后门，别说是朝廷侵犯，就是想飞出一只苍蝇，也给我拿绳子绑了。是。是多的兵啊！情况不太对，再说。别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别石无忌，你把朝廷侵犯梁玉石给藏哪儿了？要是你交出来的话，或许我还能放你一马。白师爷，您说的是什么话呀？私藏朝廷侵犯的罪名，我奥龙堡可担不起。朱大人，您的手下若是手脚不利索，弄坏了我奥龙堡的东西。别怪我手下无情！嗯，都给我听着，你们谁要是弄坏了奥龙堡的东西，我可就从你们的饷银里扣！啊！哎呀，石无忌，识相点的就把梁玉石给我交出来。要是让我们搜出来的话，到时候你说什么可都晚了。朱大人，你是朝廷命官。想要搜查我们奥龙堡，我们自然拦不住。可是，要是搜不出什么朝廷侵犯来，又该怎么办呢？我们大人能平白无故的搜你们吗？我们是有证据的。你有什么证据？你们既然说不认识梁玉石，那为什么梁玉石能用你们奥龙堡的信笺写信呢？巧了，前些日子有几个小贼闯入我们奥龙堡，原本想呢，只是被偷了一些信纸、几张文书，损失并不是很大，就不想麻烦各位官家老爷了。可是既然朱大人已经亲自找上门来了，那是不是应该麻烦你们帮我们把这些赃物找回来呀？哎，你石堡主，今
天我怎么在这儿没看见二堡主啊？难不成又让那个时常伴他左右的丫鬟陪他去万花楼了？哎，那个不男不女的丫鬟在哪儿啊？朱大人，无忌替二弟多谢您挂心，不过奥龙堡的家事。就不必朱大人操心了。如果说是你们奥龙堡的家事，我当然无权过问，对不对？可万一那个丫鬟是本大人要找的朝廷钦犯，又该如何呀？朱大人这话就不对了。难不成你已经在我们奥龙堡搜出什么朝廷钦犯了吗？你没有，关儿，不许再多说了。禀报大人，前面的楼里查遍了，没有。禀报大人，后院都查遍了，也没有。来人呢？将朝廷钦犯梁玉石的布告给我四处张贴出去，尤其是奥龙堡的各个出入口，派人给我严加把守。只要发现梁玉石的踪迹，马上给我抓回来。是。